。妈，哎，平安哭呢，怎么了？饿了，我给他弄点米汤。哎、我跟您一块儿吧。不用，陪你老丈人去。哎。跑着跑着就跑这儿来了，孩子有难都想着妈，是吗？哎呀，别贫嘴了，怎么样了？你这伤？没事儿，还能跟李小成打一架？不行不行，你在这儿可不行啊！赶快走！妈啊，我出不去，外边被人围了，到处有人监视。哎呀，那你在这儿怎么行啊？这来来往往的人，你到柴房去啊，后边柴房。可是李小成他们就在外边。啊。你就赶快去，出门往左拐。来了。哎、亲家，怎么就您一个人坐在这儿啊？孝成呢？哦，给我拿文件去。哦，您您您说这茶还行吧？还行。您看您中午想吃点什么，我这给您做去。哎，您不用管我，您忙您的。老太太，哎，你不好了吗？孩子饿了。啊，快了，快了。要不要帮忙啊？哦、不用不用，快歇着歇着。哎、啊，爸，这是您上次要的四十七军粮参谋的资料。这干嘛呢？平安那儿哭呢，要吃米汤。我知道啊，这不是弄点柴火吗？这柴火是老是烧不着。我跟您说了多少次了，这种粗活重活，您让阿福阿贵干吗？没事没事，累不着累不着。说了用煤，您非得用柴。好，好，好，行，哎，行了，不用了，不用了，咱们这次还用煤，走走走，用煤啊，走走走，我晚上啊吃完饭我再晒啊。帮忙来了，哎呀，不用啊，不用，你你忙去吧，啊，那哪成啊？不，咱今天不吃蒜啊，哦，辣椒不吃辣椒。那我这，阿福，能不能别傻坐着，给老太太劈柴去？行，那我就给老太太劈柴去。哎，阿福，哎，阿福，咱们今天啊，不用柴火做饭，那个，这不是魏司令来了吗？还有你们几个小兄弟，咱们呀，到满城楼去要桌菜去。明白了，阿贵。你听见没有？老太太让你上满城楼去要一桌子，我呢就劈柴去。阿、啊、贵，阿福，不用阿福，不用阿福，你看我这手都倒不过来，你看。看这怎么有有血啊？哦，嗨，这肯定是我早上不是杀了一只鸡，我提过来拿柴火。滴的上了，没事。我以为进什么人了呢？哎呀，瞧你们这些人，抓人都抓出毛病来了。行了，快走吧，啊，走走走走。好吧。去啊！我想下表哥结婚，带着孩子去喝喜酒。不许去！为什么？不为什么？你要敢出山城，我就让你表哥替你跟你女儿收尸。慢走，司令慢走，哥
哥，那我们也撤了。嗯，走吧。好。我小宝贝儿困了，找妈妈喽。睡觉觉，来来来。来<笑>哎呦，宝宝，<笑>妈，要不今天晚上让他跟你睡吧？我这好久没睡安生觉了，不是还得喂奶呢吗？哎呀，我怎么把这事儿给忘了？<笑>那要不喂奶的时候你再给我抱过来吧？夜里不喂啦，这来回折腾，再把孩子给折腾病了。来、嗯，看着我干什么呀你、啊哎？看着我干嘛？哎嗯嗯，找妈妈啊，早点歇着吧。嗯，好嘞。妈，哎，早点歇着吧。你也早点歇着啊。<笑>现在还没适应呢，你说我怎么我就当爸爸呢？真是老天爷厚赐的，给咱俩这么一个宝贝儿。你现在有了儿子就不要媳妇儿了，是不是？没有没有没有，没老婆哪有儿子？我是那种过河拆桥的人。哎，我跟你说啊，刚才我看他笑来着。发现了，他带着人挨家挨户的搜，搜到小蝶家，我就跳窗户逃了。哎呀，真是妈大意了。妈，你也别太担心了，等一会儿天再晚一点，我就跑出去。不行，你现在被王新民盯上了，肯定现在房间屋后都是他的人，这个人心狠手辣，咱们得想别的办法。也想不出别的办法了。我要在这儿待着，等你大儿子回来，结果还是一样的。不行，这个事儿瞒不了你哥，得跟他说。我估计他不能把你怎么样。他不是我哥，他一直在追杀我。要是知道我在他家，肯定马上就把我绑了，送到保密局去。有我在呢，谁敢绑你啊？这段时间跟他接触啊，我觉得你哥还不是那种六亲不认的人。妈。他不是我哥，那你也不能在这整天躲躲藏藏的呀。嗯
万一哪天我不在，让他碰见了怎么办呢？是不是饿了？哎呦，怎么又尿了，宝贝儿？哎，你快下去，给我拿干净尿布去，在炉子上呢啊今天晚上就在这儿先待着，这个房间是客房，没有人住。我上楼看看去。你怎么进来的？小程，是我让他进来的。妈，你现在赶紧上楼，跟兰兰和平安在一起，快。妈，你走吧，我们正好做个了断。你叫他什么？亲弟弟林中虎，不可能吗？他是我们同级的共党要犯，您被他骗了，您知道吗？哎呀，什么共党不共党的，我就知道你们是一奶同胞的兄弟。你要把他带走，你就先把我带走。妈，您是不是想弟弟想疯了？随便从地下冒出来的人，您都说是您儿子。我还不信你是他儿子呢。林中虎从小跟我们失散了，谁知道你是不是冒牌的？哎呀，你们俩把枪都放下啊！你还记不记得小的时候，你带你弟弟出去玩儿，后来在他身上啊烫了一个伤疤，到现在这个伤疤还在呢。不信你看一看，胡子，让你哥哥看一看啊。你们两个先把枪都放下，都放下。你把枪放下，你把枪放下。小程，你是哥哥，你先把枪放下啊。你也放下，你也放下。好，胡子，让你哥哥看看。你呛得他有伤。我跟你弟弟一直在一起生活了十七年，我能不认得他吗？我只是没想到在这里能见到你，而且我更没想到是你们兄弟两个在这儿都能见着，这多好啊！咱们娘几个啊，就团聚了，多好啊！妈，他就是我亲弟弟，又怎么样？你别忘了，他差一点杀死了兰兰和平安呢。那是你们保密局自己的人开的枪，别把什么都扣我头上。必须要把他带到保密局去，这是我的工作。好，带我回去领赏。走。等等，不行，不能把你弟弟送到那个地方去。要送他走，你先把我送走。妈，我求您了，您让开吧，我是一个国民党员。国民党，国民党就怎么的了？国民党就六亲不认了。我跟您说过，李小春这个人根本就没有人性。你少说两句行不行？林小成，我现在只求你，让你弟弟在你家里先把伤养一养，然后呼伦克的你把他送出城去。妈，求你了。干什么呀？来了个亲戚。啊？这这么晚谁来家里头啊？老表舅的儿子。来，亲戚。我怎么没听你说过呀？都
。我介绍一下啊，赵峰，我一个远房的表弟。哦，这是你嫂子。你好。啊，怎么都没听见他进门啊？啊，你刚才在楼上哄平安呢，平安哭，你可能没听见。呃，这是我的一个外甥，在这儿住几天行吗？行行，没关系的，就当自己家里头哈。哎，谢谢嫂子。那哎，那你们快休息吧。啊，你们也早点休息。好，好咱们走。哦，歇着吧。哎哎。哎，催我干什么呀？我跟你说啊。我这表弟啊，他是个烂赌鬼，他因为欠人家钱，胳膊上给人打了一枪，那现在呢，到处躲债，被人追杀，在咱们这儿借住几天。你记住了，千万不能跟任何人讲咱们家来的亲戚。不是你家这都什么亲戚啊？一个多年未见的妈从监狱里头出来，现在一个多年未见的表弟被人追杀，真奇怪。我们家情况跟你们家情况不一样。你多包容啊，小程。嗯，我怎么觉得我在哪儿见过他呀？不可能啊，他从来没来过山城。你看你说的，行了，别走，我们睡觉吧。走。哥的衣服，来，把它换上吧，我帮你换。哎，妈，我自己能行。哎呀，你跟妈还客气什么？你看，这妈我都这么大了，你那不是有伤吗？这个孩子怕痒，你这个孩子。小程，妈，这个药是兰兰用剩下的消炎的。这个镜子后面有一个夹层，这个房子原来是友邦保险公司一个董事的家，他怕人抢他钱，造了这么一个机关，开关在那个床的下面。反正如果有什么事儿的话，最好别逞英雄，躲进去。哎，好，听见了吧？哎，干什么？把你的枪给我？凭什么呀？我对你不信任，你以为我对你信任吗？妈，你看，虎子，听妈话啊，要理解你哥，你哥家里啊有个没满月的孩子。再说了，你在你哥哥家你还不放心啊？遇到什么事儿啊，你哥都会替你担着啊，是吧，小程？别累了一天了，早点休息吧。啊，挺大个人的，有手有脚的，是吧？都安顿好了吗？嗯。我怎么觉得你在编瞎话呢？你跟你妈从来没提过，老表舅还有一儿子。我也是刚知道的，突然就来了。妈怕你生气，还让他晚上来的。你们家亲戚怎么都这么奇怪呀？我说。
，苏导，你这么早就过来了，有什么发现吗？窗帘子拉着，没有什么发现。但是西边的这间屋，已经是客房，昨晚亮了一盏。继续检视。是。不吃了，不饿李队长，李队长，还巧吗？听说了吧，总局派的专员到了，负责布置潜伏人员和潜伏站。是吗？哎哎，我不适合潜伏，我这我有糖尿病啊。谁适合谁愿意啊？啊，你就适合去台湾。行了，说不定啊，大家一块儿去台湾。太天真了，这台湾多大点地儿，怎么可能人人都去啊？我们这种级别的人。多半留下来潜伏，当当环乡团，打打游击。听说共产党抓住特务是剥皮抽筋的，我们手上有多少血债，他能饶了我们吗？还是赶快弄机票去台湾，说说没点跑啊？至于那么悲观吗？我听说了，蒋委员长不日就到西南来督战。那我要是你，这心，我也放肚里边。你什么意思啊？在咱面前就别装了，除了祖上批准的，剩下的去台湾机票都在卫戍司令部手上。你是卫司令的亲姑爷，怎么也给你一张啊？有什么，都不如有一个好爹。干爹也行，走吧。赵峰，哎，来了。哎，哎，嫂子，我就过来问问，昨天住的习惯吗？还行吗？呃，挺好的，挺好的。哦，挺好，挺好。呃，嫂子想问你一事儿哈，呃，你跟林孝成是什么亲戚关系啊？呃，我是林孝成表舅的儿子，呃，我应该管你妈叫表姨。哦。那你怎么会被人追杀呢？啊，不是林孝成跟我说你欠人赌债，现在被人追杀呢。他他这么说我吗？不是吗？哦，啊，嫂子，这个事儿吧，就说来话长了。呃，其实吧，是我喝醉了，呃，被人骗，摁了个手印，才中了别人圈套的。哦、呃，害我那人吧，跟林孝成长得还有点像呢。是吗？啊，哎，嫂子。我这个人啊，没什么不良嗜好，也不会把别人招到家里来的。呃，我知道我这次给你们添麻烦了，呃，不过我住不了几天就走。哎呀，你别说这种话，咱们是亲戚，你就放心的住啊。哎，哎，嫂子，你这家里布置的够有品位的，中西结合，真的挺洋气的，一点都不俗气。是吗？啊，那你也不看谁布置的。<笑>哎，我听说你们生了一大胖儿子，啊，我能看看吗？能，这有什么不能的？走走走，上楼去。哎。宝宝没睡觉呀，啊，来，叔叔看你来啦。这孩子长得太好看了，叫什么名字呀、啊，嫂子？我们小名叫平安，大名叫季芳，是不是？这名字也好听，嫂子起的吧？那当然了。哦，好了好了。哎，你说这孩子到底长得像我还是像你哥呀？肯定长得像嫂子，要像他就完了。为什么呀？你看嫂子长得多漂亮，她成天一张死绿脸，像他就毁了。都说儿子像妈，他长大以后肯定像你一样漂亮。你说话比你哥有水平多了。处长，把今天的记录拿了，我看看。是，处长。万一那个工党没跑到林小成家，从别的地方跑怎么办？不可能，这个地方就没有别的处。我是说，万一我们找错方，我说过了，不可能。
Mai mai bao, mai bao. Mai bao, mai bao.对面有一个拿望远镜的，老看着这边。我知道。你的人？我的人有那么笨吗？能让你发现？那什么人？什么人你也解决不了。我告诉你，老老实实在家躲着。啊？啊？不是冲我的，啊，冲你的。你们这国民党内部还挺团结，难怪仗打得那么厉害呢。小程，给你弟弟拨点饭费。景安，怎么样？睡着了。哦，我跟你说话没听见啊？吃个饭怎么还要让人请啊？我去请他。吃你的。吃饭了，少爷。老蒋再给倒碗汤呗。没汤，您凑合吃吧。别着啊。小程，把那两个菜给我端过来。谁呀、啊？你别去了。你上楼吧，看看平安。林队长，王处长，有事儿吗？啊，真不好意思，你瞧，弟妹和孩子都回来好几天了，我也没过来看过。这吧，今儿腾出空来，过来看看。孩子睡了，改天吧。孩子睡了，我可以看看干妈呀。林队长，不能不让我进门吧？俩手都拎着东西呢。真不错啊！干妈，干妈，哎，哟，新民呐，你看哪这份把你给吹来了？我们这刚吃完饭。我吃过了，我就是过来看看你。<笑>一点小礼物，不成敬意。哎呦，你看看，真客气，来就来吧，还拿什么礼物？你看，您搬了新家之后，我还没来过呢。<笑>哎呀，这房子真是太气派了。这是书房吧？啊，哦，好，好，好，好。干嘛？那是客房是吧？我我去参观参观啊。
，这该看见的我也都看见了，我也该告辞了。嗯。留步吧，留步，留步，留步。哪天你来提前说一声，我给你做点好吃的。好，干妈，改日再来看你。哎。灶台上四个碗，四双筷子，他看见了。是啊，我也发现了。刚才他着急，我没把抗生素藏起来，是不是被他发现了？他也没抓到什么具体的东西，能怎么样啊？这个人他贼得很，他今天是来摸底的，他一定会再来。大家小心点吧。照片拍的太模糊了，看不出什么嘛。这照片一放大，效果自然就不好。哎，你会不会先入为主认定他是赵峰，所以看出来像赵峰啊？我倒觉得这两个是一个人吗？这确实是同一个人。这林家和魏家都不是好惹的。我不管你跟林孝成有什么过节，你叫我签这个手查令吧，是有点冒险吧？局长，您得相信我。这张照片是我从林孝成他们家出来十分钟之后拍的，这十分钟里他们家没有任何人进去，也没有任何人出来，这说明这个人一直就在他们家里头。而那天我们追赵峰追到林晓成他们家门口的时候，赵峰就消失了。接着他们家就多出了一个人，这是不是有点太巧合了？嗯，这倒也是。再有，今天我在他们家发现了四双筷子，他们家三口人用得着四双筷子吗？还有，那个未来的枪伤明明已经好了，家里却还有抗生素。这一切都证明，这个共党就藏在他们家。局长，如果林晓成真的通共，我们挖出了这个大毒瘤，这可是大功一件呐！要是你判断错误呢？这次我要是错了，我就引咎辞职。好，我批准你。好，<笑>局长，上华可要分明啊！我这次要是真的立了大功。您答应我去台湾的机票，我可要两张。哎呦，瞧你，还没打来了，你就有这个念头了？放心吧，我们西南防御啊，固若金汤。我也是有备无患嘛。我听说徐州和上海那边有很多没有来得及撤退的兄弟，都被共党给揪出来了。哎，你只要把事情办好，立了大功。党国会把你留下吗？<笑>去吧。笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了笑了
大的太忙了，太忙了，<笑>早就想来看了。是吗？过、啊、来看儿子吧。那当然喽，我想看儿子。有人呢。啊。哦，这屋那儿吧，应该。哦，没跟你们住在一块儿啊？怎么能跟我们住一块儿呢？哎，孩子就是吵。对，长得像爸爸还是像妈妈？不是，我也没见过他妈呀。长得像他妈还是长得像你？我怎么知道？是啊，我。来来来，快给我！哎，妈妈抱啊！这是，这是你儿子，这是。哎呀，老表哥呀，你可来了！你说你儿子犯事儿，你给推到我们这儿算什么事儿啊？我儿子。他怎么就这么不懂事儿呢？你知道你爸爸偷偷这几个钱吗？啊，你就偷你爸爸的钱？对对，干什么这是？啊，再偷啊！啊，快开门去！好了好了好了，门你坐下。好了啊。好了哟，新民呐，什么事儿啊？对不起了，干妈。执行公务。干妈也不认字，什么事儿啊？开门！给我进屋搜！是。哎，怎么了，新民？哎，你们这是干什么呀，新民？喂，兰兰，怎么了？出什么事了